ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പഴയ ആളുകളിൽ അത്ര ആരോഗ്യം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറവാണെന്ന് ഞാൻ പറയും മുപ്പതാം വയസ്സിലും നാൽപ്പതാം വയസ്സിലും രോഗികളാവുന്ന എത്ര പേരെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക ബഡിങ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആണ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഡൺ ലൈക്ക് റുട്ടീൻ ജോബ്സ് ആൻഡ് ദെൻ മൂവ് ദൗട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ആർ ഓ ഞാൻ പറയും ഒരാളെ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല ഒരു മൂന്നാല് ക്രൈറ്റീരിയ വേണ്ടി വരും ഞാൻ പലപ്പോഴും കോളേജിലൊക്കെ ഇതുമാതിരി ടോക്കിന് ചെല്ലുമ്പോൾ പറയും ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കുറേ ബയോഗ്രഫി വായിക്കും അതായത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകാർ മാത്രമല്ല അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ മഹാന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ അത്ലറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വെൻ യു തിങ്ക് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല യു കം അപ്പ് വിത്ത് സംതിങ് ന്യൂ അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് ഇതുപോലെ ആവാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് സാധിക്കും Hi. <laughs> pleasure pleasure yeah. seeing you and congratulations. Thank you. Thank you. Meendum namakku oru pudhiya endha paraya oru first time because sound oru journey like almost 5 decades inde oru career eduthu nokkaanenge kore first times introduce cheyidittund sir mm. like uh, it's always like something i ask myself njangalakke endha paraya budding entrepreneurs aanu people who have done like routine jobs and then moved out of that and started mm. on our own mm. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് വെൻ എൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും വെൻ വോസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം യു ഡിറ്റ് സംതിങ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം എപ്പോഴും ഐ ഹാവ് ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് വൺ തിങ് കോമൺ ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ഐ ഫീൽ ഓണേർഡ് ദാറ്റ് ഞാനും ക്രൈസ് കോളേജ് അലുമിനായിരത്തി ആറിലാണ് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി പഠിച്ചു അവിടെ പി ജിയും പി എച്ച് ഡിയും ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തത് ബാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ അപ്പം മുതൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദർ ഇസ് ദ സെൻസ് ഓഫ് പ്രൈഡ് ഇൻ ഓൾ ഓഫ് ഫസ് ബിക്കോസ് വാട്ട് എവർ യു ഹാവ് ബീൻ ഡൂ ഞാൻ പഠിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് അതായത് സാറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഏജ് എനിക്കില്ല അപ്പം ഇറ്റ്സ് സംതിങ് റിയലി എന്താ പറയുക ഇൻസ്പിറേഷണൽ ഫോർ എ ലോട്ട് ഓഫ് യങ് ബഡിങ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആൻഡ് എവറി തിങ് ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഒരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു ഏലിയൻ കോൺസെപ്റ്റ് വേറെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധനം വേറെ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടർലയും പണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു ലൈക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബട്ട് നൗ എഗെയിൻ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ് യു ഹവ് കം അപ്പ് വിത്ത് എഗെയിൻ എ ഫസ്റ്റ് ടൈം വെർ ദർ ഇസ് എ വെൽനെസ് പാർക്ക് ബീങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഒരുപാട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസും ഒക്കെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് പേഴ്സണലി ഐ ഫെൽറ്റ് ഇസ് എ വെരി തോട്ട്ഫുൾ വെരി റെലവെൻറ്റ് തിങ് ഇപ്പോൾ സേർന്ന് ഹൗ ഡിഡ് യു കം ടു ദിസ് സ്പേസ് ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് എ വിഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ആക്ച്വലി ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാനേജേഴ്സായിട്ടൊരു ചർച്ചയിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ കെ ചെറ്റിലപ്പള്ളി ഫൗണ്ടേഷൻ അറിയാമല്ലോ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചാരിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ സീനിയറായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മാനേജേഴ്സ് ചോദിച്ചു സാർ എന്തുകൊണ്ട് ഫാമിലിയുടെ പേരിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഫിസിക്കൽ ഒരു മോണിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ അപ്പോൾ അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലോ അങ്ങനെ പക്ഷേ ഇത് രണ്ടിനോട് എനിക്കെന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ധാരാളം എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് ഉണ്ടല്ലോ ധാരാളം ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മളും എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് അങ്ങനെ ഇത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പഴയ ആളുകളിൽ അത്ര ആരോഗ്യം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറവാണെന്ന് ഞാൻ പറയും പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ലോഞ്ചിവിറ്റി കൂടുതലാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ കൂടുതലാണ് കാരണം ആ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ പക്ഷേ മുപ്പതാം വയസ്സിലും നാൽപ്പതാം വയസ്സിലും രോഗികളാവുന്ന എത്ര പേരെ നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കാരണം ഇതേമാതിരി കാപ്സ്യൂൾ ഫാമിലികൾ ഫ്ലാറ്റിലെ ജീവിതം എക്സസൈസിൻ്റെ കുറവ് പിന്നെ വർക്ക് പ്രഷർ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ധാരാളം സാധ്യതകൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറേ എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ മറ്റേ ജിമ്മൊക്കെ ഉണ്ട് ജിമ്മൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നല്ല കാര്യം പക്ഷേ ഇതുപോലെ എന്തുകൊണ
പണ്ട് കാലത്ത് രാജാവിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ ധാരാളം ഓപ്പൺ സ്പേസ് കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പം അതും കുറഞ്ഞു ഇപ്പം ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക വേറെ വിറ്റ് കോർപ്പറേഷനൊക്കെ വിറ്റ് കാശാക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലെവലിൽ വെൽനെസ് പാർക്കിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചത് ഇല്ല ഞാൻ വന്നപ്പോൾ മോളിൽ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തു കണ്ടപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി വെൽ തോട്ട് എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനും ഉള്ള സ്പേസസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പൂളുണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്ലേ ഏരിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് കൺവെൻഷൻ സെൻ്റർ ഉണ്ട് ഈവൻ യു ഹാവ് ടു ഡൂ ഇവൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ദർ ഇസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വെൽ തോട്ട് ത്രൂ ഒരു സെറ്റപ്പ് അതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു അസംബ്ലി ആക്ച്വലി ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത്രയും വലുതായി വരുന്ന എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഭാഗ്യത്തിനൊരു ലാർജ് ഏരിയ കിട്ടി അതിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ പലതും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തതാണ് അതായത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും പലതും ആഡ് ഓൺ ചെയ്തതാണ് ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരെ എത്തി ഇനിയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് സാറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ പേര് നമ്മളൊക്കെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ചില പേരുകളിൽ ഒരു പേരാണ് സാറിൻ്റെ സാറിൻ്റെ വിക്കിപീഡിയ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ബിസിനസ് മാൻ എന്നുണ്ട് ഓൺട്രപ്രണർ എന്നുണ്ട് ഫൗണ്ടർ ചെയർമാൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും എപ്പോഴും എന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ ഫിലാൻത്രോപ്പിസ്റ്റ് ഇൻ യു ദ പേഴ്സൺ ഹു ഡസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സി എസ് ആർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് സാറി ഇപ്പോൾ ചിറ്റിലപ്പള്ളി ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേഴ്സണൽ കണക്ഷൻ വന്നൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇസ് ലിവിങ് വില്ലിനെ പറ്റി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് സാറിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം എൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തു ലൈക്ക് ഐ വൺസ് ടോൾ മൈ ഫാദർ ഇഫ് അച്ഛൻ ഉള്ള സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് ഡു എനിത്തിങ് കൺവെൻഷണൽ വിത്ത് മീ പ്ലീസ് ഗിവ് ഇറ്റ് ടു സം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹീ ടുക്ക് ഇറ്റ് വെരി പേഴ്സണലി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഫോർ യു ടു ഫീൽ ബാഡ് അബൌട്ട് അതായത് ടു ബി ഓഫ് യൂസ് ഓർ ടു ഹാവ് സം മീനിങ് ആൻഡ് ഹൗ വുഡ് ഐ ലൈക്ക് ടു ബി റിമെമ്പേർഡ് ഫോർ എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ എന്നോട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ആൾ ചോദിച്ചു ഹൗ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ബി റിമെമ്പേർഡ് ഫോർ ഐ സെഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ബി റിമെമ്പേർഡ് ആസ് സം വൺ ഹൂ ലവ്ഡ് വെൽ ആൻഡ് ഹു വാസ് എംപത്തറ്റിക് ആൻഡ് ഹു വാസ് ഓൾവേസ് ഓപ്പൺ ടു ചേഞ്ചസ് ഞാൻ സാറിനോട് അത് ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹൗ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ബി റിമെമ്പേർഡ് ആസ് സംഗീത പറഞ്ഞത് ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്തു പറയേണ്ട ഗതികേട് അതായത് അതൊക്കെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വേറെ കുറേ അതൊക്കെ തന്നെ അതായത് ഒന്നുമല്ല അപ്പം ഞാൻ പറയും ഞാൻ അത്ര വലിയ ആളൊന്നുമല്ല കേരളത്തിൽ ബിസിനസ് കുറവ് ബിസിനസ് ഫാമിലികൾ കുറവായത് കൊണ്ടും ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് കുറവായത് കൊണ്ടും ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായി ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഗാർഡ് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്ര നാലായിരം കോടി മറ്റോ ടേൺ ഓവർ ആയിരുന്നു അത്ര ഞാനത് ബോധയിടല്ല അപ്പോൾ ബോംബെ മറ്റോ മുംബൈ മറ്റോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടാതെ പോയേനെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായത് പിന്നെ ഞാൻ നാട്ടും പുറത്ത് ജനിച്ച് വളർന്ന ആളാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും ആവുന്നു ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ കരുതിയിട്ടില്ല ഇത്രയും ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് ഒരു അബവ് ആവറേജ് അല്ലാതെ അവിടെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അതിനകത്ത് മിൽട്ടി ടാലൻറ്റഡ് നോ നോ നത്തിങ് അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് ഇതുപോലെ ആവാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് സാധിക്കും അത്രയാണ് എനിക്ക് എന്നെ പറ്റി തോന്നാറുള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെ റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല അത് ഐ തിങ്ക് യു ആർ ടു പൊലൈറ്റ് ആൻഡ് ടു മോഡസ്റ്റ് മേ ബി പീപ്പിൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അച്ഛമ്മയൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ഈ ആനയ്ക്ക് ആനയുടെ വലുപ്പം അറിയില്ല എന്ന് പറയും ചില ആളുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ നമ്മൾ വെൻ യു ലുക്ക് എറ്റ് ഫ്രം ദി ഔട്ട് സൈഡ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സസ് ബട്ട് ദർ ആർ വെരി ഫ്യൂ ഹു റൺ കോർപ്പറേറ്റ്സ്
പിന്നെ ഇതും വേറെ കുറെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പലിശ പോലും മുട്ടില്ല വേറെ ഇല്ല സാറ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ സാറിൻ്റെ ഒരു ജേണി ഫോളോ ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് കോർപ്പറേറ്റ് ജോബ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്നുള്ള തോട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഐ ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ് എ ടു പേഴ്സൺ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ പഴയ കമ്പനിയിൽ എൻ്റെ കലീഗായിരുന്ന അജീഷ് ആളുണ്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ ഹീസ് റൈറ്റ് യോ ഞങ്ങളിതുപോലെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കോളൊക്കെ വരും ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്ലയൻസ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ ടീം ആൻഡ് കോൾ യു ബാക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ കുറച്ച് എക്സാക്ട്ലി സോ സോ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് വെൻ സേർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സോ യു ഫീൽ അലിറ്റ് ലെസ് അലോൺ ആൻഡ് യു ഗിവ് ഹോപ്പ് സാറിൻ്റെ ആ ബുക്ക് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി വരുന്ന ആ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ ജേണി ടു വേർഡ്സ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം സാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില കോമൺ വാക്കുകളാണ് ലൈക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് സാറ് പറയും വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഹോപ്പ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഡ്രീംസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ആ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു ജേണി ഇൻ ടു മൈ ഡ്രീംസ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു മെൻഷനിലാണ് ആ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വേർഡ്സ് ഓഫ് എഫിമേഷൻ ആ യു എ വെരി സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സൺ ആ യു സംബഡി ഹു ലുക്സ് അറ്റ് വെൽനെസ് as a whole that this is also an extension of your personality in your space ah nane enna petti enna parayaninge nan angane veliya veliya theory onnum kondu edakkana alalla ah adinathu chiriki parayaninge adayidu nammal cheyina pagathi karyangalukku nammal paralodum obliged aanu adu nammal ariyunnilla ഈവൻ സൊസൈറ്റിയോട് അപ്ലൈസ്ഡ് ആണ് ഞാനൊരു ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് അതായത് ഈ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കാരണം കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് തുടക്കത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് മറ്റ് പല പ്രോഡക്റ്റിലേക്കും കടന്നു ഓരോന്ന് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം തുടങ്ങിയാൽ അത് വിജയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വാശിയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പല കേസുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒന്നും സഹതാപം പിടിച്ചു പറ്റാൻ ഞാനാളല്ല അപ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളവരെ എല്ലാവരും നോക്കിയാൽ ഇതൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും കാരണം പല ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചിലത് വിജയിക്കും ചിലത് ഏതൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞ മാതിരി ഇന്ന് എൻ്റെ ശരിയായില്ല അങ്ങനെ എന്താ അല്ലേ അതെ അപ്പം അതുപോലെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അനലൈസ് ചെയ്താൽ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും കാണുക അതായത് അവർ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും പുതിയത് പുതിയത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും സക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് ജനം അറിയും അല്ലാത്തത് അവർ സഹിച്ചോ ഇല്ല അത് ശരിയാണ് കാരണം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ആളുകൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ് വളരെ റിഫൈൻഡ് ആണ് അല്ല അല്ല അവർക്ക് നൂറ് നൂറുട്ട് കാര്യം കാര്യങ്ങളല്ലേ വല്ലപ്പോഴും നമ്മുടെ കാര്യം കേൾക്കണു ദാറ്റ്സ് ആൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ദി തിങ്ക് അതായത് അത് എത്ര ഒരു സ്ക്രാച്ച് എന്നാണ് ചില ബ്രാൻഡ്സ് ബിൽഡ് ആവുന്നതെന്നോ അതിൽ എത്ര സെറ്റ് ബാക്ക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നോ അങ്ങനത്തെ അവയർനെസ് ഒന്നും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും കോളേജിലൊക്കെ ഇതുമാതിരി ടോക്കിന് ചെല്ലുമ്പോൾ പറയും ദയവീത് നിങ്ങൾ കുറെ ബയോഗ്രഫി വായിക്കുക അതായത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകാർ മാത്രമല്ല അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ മഹാന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ അത്ലറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ മദർ തെരേസി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നെൽസൽ മണ്ഡല ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവരാരും എന്താ ഗെയിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ആരും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ അവരും ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ വൺ സ്റ്റെപ്പ് അറ്റ് എ ടൈം വൺ സ്റ്റെപ്പ് അറ്റ് എ ടൈം ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരാ അല്ലേ അതെ ഞാനത് കണ്ടു ഞാനൊരു തമ്മിയിൽ കണ്ടു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂടെ സാറിൻ്റെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ പറ്റി സാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയ ടെൻഷനായി കാരണം ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ടോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേരൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ അക്കഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ നയൻറ്റി ഇയേഴ്സ് അബോ ഞങ്ങൾ താനൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് നയൻറ്റി ഇയേഴ്സ് അബോ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ സ്കൂൾ ഹി
ലൈക്ക് ഒരു ലോങ് ട്രെയിലുണ്ട് സാറിൻ്റെ ഒരു ജേണി ക്ലോസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആയില്ലേ ഇപ്പോൾ സാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഇസ് ലൈക്ക് ഫൈവ് ഡെക്കേഡ്സ് അതെ അത്രയും ഒരു ജേണി ലൈക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര ഹോൾസം പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് നമ്മളൊക്കെ നോക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ യു റെസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ യു ലൈക്ക് സെറ്റ് സിറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് തിങ്ക് ആ ഇനിയിപ്പം മതി അത്യാവശ്യം ഐ ഹാവ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് വെൻ യു തിങ്ക് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല യു കം അപ്പ് വിത്ത് സംതിങ് ന്യൂ ഒന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നാതിരിക്കട്ടെ നോ നോ വി കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി വോണ്ട് സംതിങ് ന്യൂ ഫ്രം യു എനിക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ചിറ്റിലപ്പള്ളി സ്ക്വയർ ആൻഡ് എന്റെയും കൂടി ഒരു സ്വാർത്ഥത കാരണം എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കാം ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ എക്സസൈസ് നടക്കും അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് വെരി യു യുവർ പേഴ്സണാലിറ്റി കാരണം ഞാൻ അത്രയും ഇന്റർവ്യൂസ് കണ്ടു ആൻഡ് ഐ വാസ് പേഴ്സണലി വെരി എക്സൈറ്റഡ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ടു ടോക്ക് ടു യു ടുഡേ ഇൻ പേഴ്സൺ അപ്പൊ എല്ലാം കാണുമ്പോഴും ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്ന കാരണം സാധനങ്ങളിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഫീസ് ആണെങ്കിലും വീടാണെങ്കിലും ഇറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് ഹൂ യു ആർ ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് വീട്ടിലൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾ പറയും ദിസ് ഹോം ഇസ് സോ യു എന്നാണ് പറയുക കാരണം അതിൽ കുറെ ക്യാൻഡിൽസ് കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ കുറച്ച് ബുദ്ധൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഐ എം എ സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സൺ സോ ഐ ലവ് എന്താ പറയുക കുറച്ചൊരു ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളൊരു സ്പേസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സാർ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു അതിൽ അവർ സാറിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതുപോലെ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ ചോദ്യം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എന്തായിരിക്കും എന്താണ് ഒരു നമ്മളെങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈവൺ എൻ്റെ ബുക്കിൽ തന്നെ അത് എവിടെയോ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാസിങ് വേയിൽ ഞാൻ പറയും ഒരാളെ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല ഒരു മൂന്നാല് ക്രൈറ്റീരിയ വേണ്ടി വരും അതിനകത്ത് ഒന്ന് അയാൾ ആദ്യമേ തന്നെ അയാളുടെ ഒരു ഏജിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകണം അല്ലാതെ അയാൾ എത്ര പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ഏജിനനുസരിച്ചുള്ള ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസമാധാനം വേണം സ്വസ്ഥത വേണം അതില്ലെങ്കിലും അയാളെ ഈ പറഞ്ഞത് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പണം അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ പണം വേണം അതല്ലാതെ അയ്യോ എനിക്ക് പണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു തരം ഒരു സ്യൂഡോ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പണം ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല അപ്പം അതും വേണം പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി അതില്ലെങ്കിൽ ബിഗെയിൻ നമ്മൾ ബിഗ് സീറോ ആണ് കാരണം കുറേ പണം ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എനിക്ക് മനസമാധാനമുണ്ട് പക്ഷേ സ്വാർത്ഥനാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എഗെയിൻ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി നാലാമത്തെ ആണെങ്കിലും അത് ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെയായിട്ട് വരും എനിവേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടി ഒരു 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 കോമ്പിനേഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ചിറ്റിലപ്പള്ളി സ്ക്വയറിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞു വരുന്നു ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ സ്റ്റിൽ ഗെറ്റിങ് എക്സ്പോസ് ടു ദ ഐഡിയ ഓഫ് വെൽനെസ് പാർക്ക് കാരണം ഇതൊരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ സാറിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളോട് സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ മാനേജേഴ്സ് ഗെയിം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ച് സാർ ഇത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എത്തിക്കാനായിട്ട് പരസ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട പതുക്കെ പതുക്കെ ആൾക്കാർ കേട്ടറിഞ്ഞ് വരട്ടെ വന്നവർ അനുഭവം പറയട്ടെ വന്നവർ അനുഭവം പറഞ്ഞ് അവർക്ക് എന്താ തോന്നണമെങ്കിൽ അവർ അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് അറിയിച്ച് അവരാണ് പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല അതായത് ഇവിടെ വന്നാൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽ കിട്ടുമോ കിട്ടില്ലേ അതായത് ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യമായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ പീസിൻ്റെ കാര്യമായാലും ശരി കിട്ടണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അത്
ഒത്തിരി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ് ടു ലിസൺ ടു ഓൾസോ വുഡ് വോണ്ട് സാറിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക വേർഡ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ഫോർ പീപ്പിൾ വോണ്ടിങ് ടു ഗോ ഒരു അൺകൺവെൻഷണൽ വേ ഇൻ ദർ കരിയേഴ്സ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസസ് റുട്ടീൻ നയൻ ടു ഫൈവ് ജോബ്സ് അല്ലാണ്ട് ഒരു വെഞ്ചർ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ റിമെമ്പർ യു വൺസ് മെൻഷനിങ് ഇൻ സർ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങും അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം എനിക്കൊരു മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടി ജോലി ചെയ്യൽ അതാണ് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ധൈര്യം കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു ആ മൂന്ന് കൊല്ലം ഞാൻ വേറെ ജോലിക്കൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഐ എസ് ആർ ഒ ബി എ ആർ സി അങ്ങനെ ലീഡിങ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു മേഖലയിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയേനെ കിട്ടാത്ത ആരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗാർഡ് ഉണ്ടായതും വണ്ടർലി ഉണ്ടായതും അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് <laughs> 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 അതായത് പരസ്പര ബന്ധം ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് സാർ റൺ ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ദർ ഇസ് ഇപ്പോൾ വി വി ഗാർഡ് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെറുപ്പം പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന സ്റ്റെബിലൈസറാണ് വി ഗാർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെമിലിയർ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ഹൗസ് ഹോൾഡ് മീൻ ദാറ്റ്സ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജേർണി ഫോർ എ ബ്രാൻഡ് ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ റിലേറ്റ് ടു ഇറ്റ് വെൻ യു വെൻ യു തിങ്ക് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് വെൻ യു തിങ്ക് ഔട്ടിങ് നമുക്കൊക്കെ ആ ഒരു ഔട്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർക്ക് അത് തന്നെയായിരുന്നു ലൈക്ക് എൻ്റെയൊക്കെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നല്ല മെമ്മറീസാണ് അതൊക്കെ സൊ യു ഹാവ് influenced and impacted a lot of childhoods and your journey has inspired a lot of uh, businesses uh, i can speak for myself definitely ours because enike nammal enike thonnu sir inde company sir inde personal values undallo that it reflects in all your employees also i feel because see when we came into the picture ee uh, oru uh, viga land homes and adinde oru vertical nammal varina samayathu ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വലിയ ഫ്ലാംബോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏജൻസിയോ വലിയൊരു സെറ്റപ്പോ ഒന്നും അല്ല ബട്ട് ദേ ആ ഒരു ലീപ്പ് ഓഫ് ഫേത്ത് എടുക്കാണ്ടല്ലോ ട്രസ്റ്റിങ് സമ്മൺ ആൻഡ് ഗിവിങ് എ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ചാൻസ് അതവർ ചെയ്തു അത് ഐ ഐ ഐ ഓൾവേസ് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ആ ഒരു ജേർണിയാണ് ലൈക്ക് വെൻ വി ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ക്രെഡിബിൾ ബ്രാൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് എ ബഡിങ് ഏജൻസി ടു കൈൻഡ് ഓഫ് യു നോ ഗ്രോ ആൻഡ് യു ഹാവ് ബീൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ആർ ടീം ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഇയർ സർ അറിഞ്ഞിണ്ടാവില്ല ഇതൊന്നും ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അത് അറിയരുത് പിന്നെ ഞാൻ പറയാറുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഈ കരിയർ പീരീഡിൽ ഒരുപാട് പേരെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം ഒരുപാട് പേരോട് ബൈ ബൈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ നിങ്ങളും നമ്മളായിട്ട് ഇപ്പോഴും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം സഹിക്കും ക്ഷമിക്കും പിന്നെ ബൈ ബൈ പറയും അപ്പോൾ നാച്ചുറലി അത് നിങ്ങളുടെ മെടുക്കാണ് അത് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ അതായത് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമായാലും ശരി ഇപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കും ആ അവിടെ വീഗാർഡിൽ എപ്പോഴും നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി മാനേജേഴ്സിനെ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്രയോ പേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഇതിനെ യോജിച്ച ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറിനെ യോജിച്ചവരെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഒരു കൂട്ടം മാനേജേഴ്സും എഞ്ചിനീയേഴ്സും എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും ഇവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷിപ്പ് കയറി വന്ന അതിൽ തന്നെ താൻ ഔട്ടായിക്കൊള്ളൂ ഞാൻ ഔട്ടാക്കണ്ട സിങ്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഹൗ ദേ മേക്ക് എസ് ഫീൽ ലൈക്ക് വൺ എമങ് ദം ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കും ആ ഒരു എൻ്റെ ടീം വർക്ക് ആണ് ലൈക്ക് വെൻ ദർ ആർ പീപ്പിൾ എനിക്ക് വിശ്വസിച്ച് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളെ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിൽ ചേർത്ത് നിർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് യുവർ മാർക്കറ
റൂട്ടിങ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ ഫേസ്റ്റ് തിങ് ഐ സെറ്റ് വി ഐ തിങ്ക് ഐ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് സാറ് സാറും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഐ ഹാവ് വാച്ച്ഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ് യു ഓൾവേസ് ബിൽഡ് പീപ്പിൾ യു ഡോണ്ട് ബിൽഡ് കമ്പനീസ് ഞാൻ ഒത്തിരി ആളുകളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അതായത് അവർക്കും കഴിവുണ്ടെന്നേ ഞാൻ മറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അതായത് എനിക്ക് എൻ്റെ മറ്റേ അക്കാഡമിക് കരിയർ നോക്കുമ്പോൾ അനലൈസിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പോൾ എന്നെക്കാളും മെടുക്കരായിട്ടുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട് പല സാഹചര്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എൻ്റർപ്രണറാവാൻ പറ്റിയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അവരുടെ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് അവർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ കൊണ്ടല്ലേ സ്ഥാപനം വളരുന്നത് ഇല്ല ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഐ എപ്പോഴും ഈ ഓപ്പൺ ടു ലേണിങ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് മെൻറ്റാലിറ്റി യു സ്റ്റിൽ കീപ്പ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഡെക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ്ലി ബീങ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഞാൻ എൻ്റെ ഡോക്ടറൽ തീസിൻ്റെ എൻഡിൽ എഴുതിയ ഒരു കോട്ട് ഉണ്ട് അതായത് ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റഡി ഇസ് എവർ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പുതിയ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ വാട്ട് ആ കോട്ട് ഹാസ് സ്റ്റേഡ് വിത്ത് മീ സോ സ്ട്രോങ്ലി ഇറ്റ്സ് ഈസ് ദർ ഇസ് ഡിവൈൻ ബ്യൂട്ടി ഇൻ ലേണിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ദാറ്റ് ലൈഫ് ഡിഡ് നോട്ട് ബിഗിൻ അറ്റ് മൈ ബർത്ത് അതേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഹിയർ ബിഫോർ മീ ഐ എം എ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ദെയർ ക്വസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ദെയർ ലൈഫ് അതെ അതെ നമ്മളുടെ പേരൻസ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ലേ നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നത് അത് അത്രയേ ഭാഗ്യമില്ലാത്തവർ അവരുടെ പേരൻസ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലും ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു രക്ഷയില്ല നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി അതായത് നമ്മുടെ പേരൻസും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസും ഒക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ടോട്ടലി യെസ് വി റിയലി റിയലി ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു മോർ മീനിങ് ഫുൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഫ്രം യു ആൻഡ് മോർ ഫസ്റ്റ് ടൈംസ് ഫോർ യു ദാറ്റ്സ് മൈ പ്രയർ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് മൈ വിഷ് അല്ല സാർ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സാർ റെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഐ റിയലി വിഷ് യു ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഐ വിഷ് യു ലൈക്ക് ഓഫ് എന്താ പറയുക ഹോൾസെംനെസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ഡു ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ജേർണി ആണ് അത് എൻ്റെ അച്ഛൻ പറയും ഞങ്ങൾ മലബാറുകാരാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ ഈ അവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ബസ്സിൽ ഈ ഡബിൾ പെല്ലടിച്ചാൽ പോകാനാണ് പറയുക പിന്നെ നിൽക്കരുത് അച്ഛൻ പറയും അവിടെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കല്ലേ ഡബിൾ അടിച്ച് വിടാൻ പറയും അച്ഛൻ പറയും അവിടെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കല്ലേ ഡബിൾ അടിച്ചാൽ വിടുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇറ്റ്സ് ബീൻ അബ്സല്യൂട്ട് ജോയ് ടോക്കിംഗ് ഹോപ്പ് ടു കം ബാക്ക് ഹിയർ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് അനദർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡൂയിങ് വെരി സൂൺ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് Wish you all the best. Thank you. Yeah. Thank you.